ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ்ஸ் ஹெல்த்தி கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி வத்தல் இல்லாமல் வத்த குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த குழம்பு சாதத்தோடு மட்டும் இல்லாமல் இட்லி தோசை கூட வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த குழம்பு ஒரு மாதம் வரைக்கும் கெட்டு போகாது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிடலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் வெளியில் வச்சிங்கன்னா நாலு நாள் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் பேச்சுலர்ஸாக இருக்கவங்களுக்கும் வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கும் வெளியூரில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கும் இந்த குழம்பு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் இந்த குழம்பு ரொம்ப லிக்யூடாக இல்லாமல் கிரேவி மாதிரி இருக்கும் அதனால் வெளியூருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் கடையில் வாங்குற ரெடிமிக்ஸ் குழம்பை விட இது ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் வாங்க ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அரை கப்பு கருப்பு கொண்ட கடலை எடுத்திருக்கேன் இதை ரெண்டு அல்லது மூணு முறை நல்லா தண்ணி விட்டு அலசிக்கோங்க இப்போ நல்லா அலசியாச்சு இது ஊறுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மறுநாள் காலையில் குழம்பு ரெடி பண்ணணும்னா முத நாள் நைட்டே ஊற வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா குறைஞ்சது ஒரு எட்டு மணி நேரமாவது ஊறி இருக்கணும் அப்போ தான் கொண்டக்கடலை நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் கொண்டக்கடலை ஊற வைக்க மறந்துட்டிங்கன்னா கொண்டக்கடலையை நல்லா அலசிட்டு கொண்டக்கடலை முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொண்டக்கடலை நல்லா ஊறி இருக்கும் தொடர்ந்து ரெசிபி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்களா இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காம ரெட் கலர் உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதுல ஆளுன்னு உள்ளதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இனி நம்ம சேனல்ல அப்டேட் பண்ற புதிய வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாம உங்களால பார்க்க முடியும் நேத்தி நைட்டு கொண்டக்கடலையை ஊற வச்சிருந்தோம் இப்ப நல்லா ஊறி இருக்கு தண்ணி அந்த மாதிரி வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க இந்த தண்ணிய வேஸ்ட் பண்ணாம குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் இப்ப அரை லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கிறேன் இப்ப இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது வேகிறதுக்கு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இப்ப புளிய ஊற போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி எலுமிச்சை அளவு புளி எடுத்துக்கோங்க இத ஒரு டைம் நல்லா அலசிக்கலாம் இப்ப நல்லா அலசியாச்சு இது ஊறுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இத ஒரு அரை மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வச்சுக்கோங்க இப்ப கரெக்டா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா கொண்டக்கடலை நல்லா வெந்திருக்கு இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த குழம்ப ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்றதா இருந்தா கொண்டக்கடலைய இந்த மாதிரி டேரக்டா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா குக்கர்லயும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இதுல உள்ள எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எல்லாம் வடிகட்டிக்கலாம் புளி ஊற போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகுது புளி நல்லாவே சாஃப்ட் ஆயிருக்கும் இப்ப புளி கரைசல் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி புளிய நல்லா கரைச்சி விட்டுட்டு வடிகட்டிக்கோங்க இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு டைம் தண்ணி விட்டு நல்லா புளிய கரைச்சிட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி புளி கரைசல் எடுத்து ரெடியா வச்சுக்கோங்க இப்ப குழம்பு தாளிச்சுக்கலாம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு அரை டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப கடுகெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்ப ஒரு கப்பு சின்ன வெங்காயத்தை ரெண்டு ரெண்டா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு முழு கார்லிக்க உரிச்சு வச்சிருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமா வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்ப வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு தக்காளி பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வெந்து கரைகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ ஒரு நாலு நிமிஷம் ஆகுது தக்காளி நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இப்ப புளி கரைசல் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்க்கிறேன் இது வீட்லயே அரைச்சது அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி குழம்பு கொதிச்சு வரும்போது ஏற்கனவே வேக வச்சு வச்சிருக்க கொண்டக்கடலைய சேர்த்துக்கலாம் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கிறேன் உங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு செக் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்ப தேங்காவை அரைச்சிக்கலாம் கால் கப்பு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் கால் கப்பு தண்ணி சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சிக்கலாம் 
இப்ப நல்லா பேஸ்டா அரைச்சாச்சு இத குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் மிக்சிய கழுவிட்டு அந்த தண்ணியையும் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன சைஸ் பத்து பூண்டு பல் பொடியா இடிச்சு வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி இடிச்சுட்டு சேர்க்கும் போது குழம்பு நல்லா வாசனையாகவும் டேஸ்டாகவும் இருக்கும் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க குழம்புலேருந்து என்ன பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் இதை கொதிக்க வைக்கலாம் இப்போ கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷமாக நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு குழம்புலேருந்து எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த குழம்ப ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அதிகமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்பவே டேஸ்டியான வீட்டில் உள்ள கொஞ்சம் திங்ஸை வச்சு சூப்பரான ஒரு குழம்பு ரெடி பண்ணியாச்சு நல்ல சூடான சாதத்தில் இந்த குழம்ப போட்டு அப்பளம் வத்தல் கூட வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சம அட்டகாசமாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்தி